제가 요새 실시간 스트리밍을 굉장히 많이 하거든요 그래서 실시간 스트리밍을 하면서 초보분들이 수영장을 가기 전에 어떤 걸 가장 궁금해 할까요? 라는 주제를 물어봤어요 그래서 많은 분들이 알려주셔가지고 그 중에서 다섯 가지만 추려서 오늘 이야기를 해보려고 합니다 주 2회도 충분한 취미생활이 될수 있겠지만 어떠한 목표를 가지고 운동을 하느냐에 따라서 좀 달라질 것 같아요 시합을 나가야 한다거나 시험을 봐야 한다거나 아니면 한달 안에 내가 무언가를 성과를 보고 싶거나 이렇다면 은 월화 수목 금, 토, 일 <웃음> 이렇게까지는 할수 없겠지만 뭐주 5회 정도는 해주는 게 좋지 않을까 싶습니다 일주일에 두 번이라는 건 그렇게 많은 요일은 아니에요 몸이 익히는 시간이 있어야 하는데 한 번에 몰아서 하기보다는 조금씩 매일매일 해주는 게 좋을 것 같아요 어, 수영장 강습은 초, 중, 상, 고, 뭐 등등 뭐각 수영장마다 다르겠지만 보통은 연법별로 커리큘럼과 진도를 나누어 놨기 때문에 정원이 다 찼다고 하더라도 재밌게 배우실 수 있을 거예요 다만 50분 수업에 20명 정원이라고 하면 이걸 나누어 봤을 때 나한테 온전히 오는 피드백 시간이 2분 조금 넘는 시간이란 말이에요 굉장히 짧죠? 그래서 충분하지 못하다 라고 생각이 들순 있습니다 하지만 우리에겐 친구가 있잖아요 강습 시간에 강사님이 알려주시는 수업 내용을 잘 듣고 오늘 배웠던 내용을 한번더 기억을 해내서 같이 연습하고 집에 가면 조금 더 좋은 효과를 볼수 있겠죠? 일단 우리나라 수영장 환경 자체가 50m 풀보다는 25m 풀이 더 많습니다 시합 환경 자체가 50m이기 때문에 조금 더 나은 환경은 50m라고 생각을 하지만 25m도 장점이 있습니다 50m보다는 반환하는 구간이 많기 때문에 물속 동작이나 턴 같은 동작을 더 많이 반복할 수 있다는 점인데요 50m는 100m를 해야 턴을 한번 하지만 25m는 100m를 하게 되면 그러니까 조금 더 연습할 수 있는 환경이 주어지는 거겠죠? 배우는 데는 전혀 지장이 없지만 이런 게 생기죠 50m에서 처음 시작해서 몇 개월 수영하신 분들이 25m의 풀에 와서 수영을 하게 되면 어 50m 별로 안 힘드네 라는 느낌을 받을 확률이 좀더 높고 25m에서 처음으로 시작해서 수개월 동안 수영을 하신 분들이 오랜만에 아니면 처음으로 50m 풀에 가서 수영을 한다면 허 마이 갓 너무 멀어 왜 이렇게 도착을 하지 않는 거야? 아, 너무 힘들어 이런 생각을 할 가능성이 조금 더 크죠 그동안 해왔던 환경이 있기 때문에 아무래도 긴 거리에서 수영했던 사람이 짧은 거리를 가면 짧다고 느껴지게 되겠고 짧은 거리에서 수영하시던 분이 긴 거리를 가게 되면 허! 하고 놀래는 상황이 올수 있죠 각자 계신 곳에서 재밌게 수영하시면 될것 같아요 음. 수영할 때 귀에 물이 들어가면 뭔가 찝찝한 그런 느낌, 막 답답한 느낌이 나잖아요. 근데 뭐 저는 그런 느낌도 좋습니다만 하여튼 그런 느낌이 나는데 그러나 수영할 때 귀에 물이 들어가는 현상은 누구나 같습니다. 그래서 많은 분들이 귀마개를 하고 수영을 하시는데요. 자유수영할 때 같은 경우는 귀마개를 한번 끼고 수영이 끝나기 전까지 귀마개를 다시 뺄 일이 없지만 강습 같은 경우는 강사님 말도 들어야 하고 또 출발도 해야 하고 귀마개를 꼈다 뺐다를 계속 반복해야 하는데요 생각보다 귀는 굉장히 예민하고 약한 곳이라고 들었어요 근데 계속 귀마개를 꼈다 뺐다 하다 보면 은 아무래도 더 자극이 가지 않을까 라는 생각을 해본 적이 있어요 개인적인 생각으로는 자유 수영할 때는 괜찮겠지만 강습 때는 귀마개를 어, 착용하고 수영하는 게더 불편하지 않을까 라는 생각을 하곤 합니다 음. 그리고 요 근래에 제가 수영복 영상을 업로드 했었는데 었 저의 그 신체 스펙을 물어보셔가지고 제 키는 171, 뭐 왔다갔다 합니다. 171과 172 왔다갔다 하고요. 몸무게는 55kg에서 56kg를 항상 유지를 하는데 이번 겨울에 조금 포근하게 보내다 보니까 플러스 2kg가 된 상황이고요. 평상시에는 55, 56kg가 왔다갔다 합니다. 어, 수영복 구매하실 때 도움이 되기를 바랄게요. 그래서 저는 이렇게 수영장 가기 전에 궁금증을 해소할 수 있는 영상을 만들어 보았습니다. 그럼 다음에 수영 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕!